ano, salamat po sa... Wait lang. Much, much, much later. Hello there, best of friends! Welcome back to my one and only YouTube channel. At pag di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please lang mag-subscribe na kayo. Tulungan nyo po ako, ano po, pangarap ko talaga maging vlogger ever since. Ever since the world be... Sorry, hindi naman sa the world be gone. Basta... Eh, pero since nagkaisip ako at nagkaroon ako ng cellphone, kahit di ko pa alam yung vlog vlog niya. Basta, mag-subscribe na kayo. For today's video, for today's video po, nagpost ako sa aking Facebook account na ask me a question or make me choose between, gano'n. Nag-IG story na rin ako, nag-my day na rin ako, pero syempre dahil hindi tayo famous, konti lang yung nag natin natin question or make me choose between something-something, ganyan. What? What the fuck? So, salam, maraming maraming salamat po sa nag-participate sa nagtanong po talaga and you took time to ask question ganyan, maraming salamat po Ano ba, ang dami kong daldal, mag-start na tayo Don't forget to subscribe and don't forget to like this video First question Nandito kasi, sorry kung tumitingin ako sa baba pag nagbabasa ng question. Kasi alam nga namang iangat kung ganito to. Eh di hindi nyo na ako nakita. <laughs> Wala kasi tayong extra na phone. Ayun, dami pong dada. A few inches later. First question kay Frazel Ong. Grade 7 o second year college? <laughs> loko, loko ka! Sira, ulo to. <laughs> Ganito kasi yung kwento niyan. Merong mag-grade 7 na cash daw ako, ano, na willing to wait daw, ganyan. <laughs> ano ba? <laughs> Hindi naman sa ano, pero nakakapanibago lang kasi never pa namang may nagka-crush sa akin na ganun. Ang, yung mga pipiliin ko naman yung ano, yung depende, di ba? Stop it. Get some help. Depende, para akong pedophile, pedophile, pag grade 7 yung pipiliin ko. Siyempre, second year. Siyempre, baka nanonood din si Lene. <laughs> Hoy, ikaw. Joke lang po. Pero second year talaga, kung pwede na rin, ayun. Next. Kay Emeline T. Simeon, sabi niya, Is there something that had hurt you so much? Is it already forgotten? If not, are you ready to do so? Siyempre, meron talagang nakasakit sa akin ng sobra. Lalo na yung time na nawala sa akin yung lolo ko. Nawala sa amin yung lolo ko. Oo, tanggap na namin. Pero, meron pa ding sakit. Kahit na sabihin mo na okay ka na, nakakangiti ka na, nakaka-free ka na sa mga bagay-bagay, ganyan. Hindi mo na kailangan mag-alaga, ganyan. Andun pa rin yung pagkamis. <laughs> Ayun, re... Always, I have always been prepared of moving on, pero forgotten, hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko makakalimutan yung bagay na nakasakit sa akin. Lagi yung nakatatak sa isip ko. Ayun yung sagot ko. I am never really ready, but I am always preparing. Yun yung sagot ko. <laughs> Next is, ice coffee or milk tea? Ayun, ice coffee talaga para sa akin kahit coffee or ice coffee or kahit ano. Pero minsan talaga nagkikrave ako sa milk tea, lalo na yung matcha sa Okinawa. Pero ice coffee pa rin talaga for the win. Ang mahal pa ng milk tea. Next, kay Marques Mamanalang, mas favorite mo sa amin ni Prezel. <laughs> Bastos na. Nasagot ko na to nung ganun na. Ang masasagot ko dito, wala akong fabo favorite talaga. Kasi alam ko yung pakiramdam na nalalift behind or hindi mo nararamdaman na in ka sa grupo. Hindi ako maiparamdam yun sa mga kaibigan ko. That is why ayoko ng fabo favorite. Lahat sila love ko, lahat sila pantay-pantay. Walang ano, walang hihigit ganun. Kaya kung papipilin ko kung anong sinong isasalba ko halimbawa, para sa akin... Wag na lang, wag ko lang sila salba, char. Hindi, mayon dalawa pa rin sila. Next, kanino ka humuhugot ng lakas sa pang-araw-araw? Kumukuha ako ng lakas, sa, or humuhugot ako ng lakas sa pang-araw-araw sa sarili ko, saka sa pamilya ko. Kasi, family is my number one motivation in life. They give me drive. Nila-drive nila ako kung saan ko dapat, so kung saan dapat ako tutungo. Tapos, 
or inspirasyon ka na rin sila sa lahat ng bagay na gagawin ko inspirasyon ko na rin yung mga mahal ko sa buhay na nawala na kasi ang nagpupush pa sa akin ay, ay yung will to live at saka hindi ko pa nahanap yung purpose ko yun pa yung pinagkukuhan ko ng, ng lakas ng ng lakas sa pang araw-araw sabi ni Bulen, pa shout out na din po ate <laughs> baliw paano ba yung ano shout out parang Ay, shout out kay, ano, Bulan, ganun. O, gangarod. Shout out kay Bulan, ganun. Next is si Kuya RG. Give at least one weakness in your life. Ang um, isang weakness ko, syempre, family and one weakness. One weakness, sabi niya lang, family na lang. Yun, kasi yung mga friends ko, considered naman na family. So, halo-halo na yun. Tapos, pa shout out na di... <laughs> Wow, ikaw po, nagpa-shoutout sa akin, kuya. Ayun po, shoutout po kay Kuya RG. Tama po ba, tama po ba yung way ko ng pag-shoutout? Pero, shoutout po kasi, tinatawagan tayo. Wait lang. A few inches later. Shoutout sa iyo, Kuya RG, saka sa mga vlog mo, nakakatuwa po yung mga vines nyo, ganyan. Lagi, ko, lagi po ako nanonood sa mga local na YouTubers or dito sa Angadanan area, ganyan. Pinapanood ko po talaga. Kaso nga lang, minsan, nagugulat ako kasi, ba't biglang hindi ako nakasubscribe, ganyan. Hindi naman ako nag-unsubscribe. Tapos nagsusubscribe, yun na, ayun, nasusubscribe ako. Tapos pinapanood ko, nagla-like din ako sa mga video nila. Tapos, Si Kuya RG po, tignan nyo po talaga yung channel niya kasi road to 1,000 na po siya. And don't forget to subscribe and like his videos. Nakakatuwa po, pampa good vibes. Next is yung kay Valerie Batalyone. Sabi niya, friends or boyfriend? Ayun, kasi ang hirap, ang hirap pumili para sa akin kasi actually lahat sila importante sa buhay ko at hindi ko, hindi ko ugali yung mamili sa mga tao or sa mahal ko sa buhay. Kung pwede lang, kung pwede lang silang piliin lahat, pipiliin ko. Para sa akin kasi boyfriend, kaibigan na rin sa buhay, partner, ganyan, mapagsasabihan ng lahat, parang kaibigan na rin. So, lahat sila. <laughs> lahat sila, parang hindi naman ako makakapili talaga kasi si Lainel, sobrang laki ng parte niya sa buhay ko. Sobrang dami na naming napagdaanan, gaya na rin sa mga kaibigan ko, sobrang dami na rin. So, ayun. Kaya... wala akong pipiliin sa kanila. Alam mo, mahal kita. Next ay kay Katrina Grapa. I-subscribe niyo din ang kanyang YouTube channel. Ang ginagawa niya po doon, nag-tutorial siya ng yuka, ukelele. Ukelele lang pagbasa ko, pero ukelele pala yun. Sabi niya, be a YouTuber or to be a registered nurse. <laughs> Bata pa lang ako, pangarap ko na maging nurse. Bata pa lang din ako, pangarap ko na maging vlogger. Kahit di ko pa alam kung ano yung vlog-vlog na yan. Nagbibidyo kami ng adding ko, si Sensen, ganyan, minimake-upan ko siya. Without me, even knowing, basta yung zero knowledge ako sa vlog-vlog. Pero hindi ko alam na ginagawa ko na pala siya ng kusa. Pero, pagdating kasi sa passion, para sa akong passionate sa pag-vlog, para sa akong passionate sa nursing, hindi lang halata. <laughs> Anong pipiliin ko? Pag ano kasi sa trabaho, para sila na gusto ko, na gustong gusto ko, napakahirap nito. Ang sasabihin ko is, <laughs> pero syempre hindi ko naman masasabi hindi ako magkikwit sa nursing, di ba? Kain nga muna ako ng pastilya, ay ng, ano to, espasol, wala na yung usap. Ang um, hirap kasi sagutin, amor. Excuse me. <sighs> Ito na. Ang sagot ko ay, siyempre, registered nurse. Iba pa rin kasi talaga kapag nurse ka, parang kahit na hindi ka maging famous sa pagiging nurse or kahit ano, nakakatulong ka sa pag ng kapwa mo. Tao, ganyan, nakakaserve ka sa bayan natin. Ayun, kaya nurse, registered nurse ang pipiliin ko. Next, galing kay Gian Maris. What you desire or what is practical in choosing your course? 
ang kapag desire, gusto ko nursing talaga. Pe, pagdating din sa practicality based on my opinion, opinion ko lang to ah, pag practical para sa akin, medical course ang kunin mo. Any, any medical course dyan. Kasi ang medical course, makakatulong din sa'yo in a lifetime. At sa kapag halimbawa, business course. Kukuha ka ng course, business course dahil gusto mo magtayo ng negosyo in the future. For me, yung negosyo kasi or yung pag-manage sa business na tututunan natin over time. Lalo, pero maganda rin naman yung business courses kung gusto mo talaga mag-guide ka. Pero para sa akin lang kasi kaya mo mag-handle ng business. Tapos kapag sa business course kasi pwede kang umaten ng mga seminar ng mga companies na nag host ng mga ano ng mga seminars about business ganyan kagaya na lamang ng sorry na kulog kagaya na lamang ng AIM Global kasi marami na, na hindi naman marami pero kasi nakaka-attend na rin ako ng seminar na yun at alam ko kung paano manghikayat ganyan tinuturo din nila so dapat magano ka medical course ka kasi ma-apply mo yan sa lahat ng bagay ma-apply mo yan sa kalusugan mo kalusugan ng ibang tao sa pamilya mo sa benefit ng buong family mo in terms of health wala naman po akong dinidiscriminate na course baka kasi sabihin nyo nagdidiscriminate ako ng course wala naman po pero in practicality para sa akin medical course kasi makakatulong sa health mo yun lang <laughs> tapos si Gian Maris ulit tanong niya heart or brain ang pumasok sa tot ko kaagad nun ano bang meron sa heart or brain? Kasi ever since na nagkaroon ng ganong question or option galing sa mga tao, lagi ko nang sagot brain. Hindi naman nag-iisip ang puso natin talaga. Brain talaga. So, sagot ko brain. Next. Oh my God! Wow! Next, sa IG, isa lang po, dancing or singing, sabi ni Albano Catherine. Siya yung sinasabi kong isang vlogger na ano, panoorin niyo yung vlogs niya. Dancing or singing? Para sa akin, singing, kung magaling lang talaga ako kumanta, singing talaga ang pipiliin ko. Kasi ang dancing, pwedeng matutunan yan. Ang singing, ang hirap talaga, ang hirap nung tono-tono, ganyan. Kahit feeling ko talaga, magaling ako kumanta, yung pala, hindi pala, ganun. Ang pangit pala pakinggan, sample ako. <clears throat> Ano ba? Pwede nga sampag. A whole new world. Diba? Sa pandinig ko. Ang ganda. A whole fantastic point of view. Pero wala pala sa tono. Pag pinakinggan ko na dyan, ang pangit. <laughs> Kaya ano, pero singing talaga ang gusto ko. Pero sorry, dancing ang binigay ni God sa akin. A whole fantastic point of view. No one to tell us no. Ay, naku, Diyos ko. Okay, kay Jan Angel Gomez Marinay, si JL. Sa mga previous ex mo, kani, kan, kanino ka sobrang nasaktan? Bakit at anong nangyari? Para sa akin, walang ano eh, walang sobrang nasaktan. Ganun. Nasaktan lang kasi, kasi syempre, first time ko magseryoso noon. Kaya, hindi ko na lang siya papangalanan kasi right ngayon na privacy niya. Basta siya yung una kong pinakilala dito sa bahay. Tapos, yun, sa child, childish pa ako noon, syempre, teenager na, ano, na bata-bata talaga mag-isip, ganyan. Ang ano noon, kulang sa time, yun, tapos, ano, okay, umokay naman siya, pero gusto ko noon balikan, pero ayaw niya na talaga. So, huwag na pilitin ang ayaw. Yun lang, yun lang yung ano, nangyari. Kay Sir Darius. Next is Sir Darius Bambiko. Sabi niya, What are your realizations from this pandemic? Kain muna, ay, kain muna tayo ulit ng espasol guys kasi mukhang mahirap tong tanong ni Sarah. Yan, kaya nga rin tayo mag-usap. One eternity later. First is, I'm thankful for my family because they are always supportive of what I do ngayon lalo na ngayong pandemic kasi gusto ko magtayo ng gusto namin ng pinsan ko magtayo ng business gusto ko mag business sige push lang okay lang okay lang sa mami ko ganyan sino share nila sa mga tita ko sino share nila ganyan and I'm thankful for them kasi 
sila yung family na hindi bis, hindi basta-basta matitinag ng pandemic. Laging may paraan kung saan kukuha, saan dukot. Hindi kagaya ng, hindi naman sa pagbabayabang, pero hindi kagaya ng ibang families sa puro reklamo, 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 kung saan kukuha, tapos sisisihin yung gobyerno. Tapos, ayun po. Um, next is, I'm thankful for the way on how they raised me. Doon kasi yung thinking ko or yung pag-iisip ko or view ko sa buhay. Kagaya na lang nitong pandemic. Yung meron akong mentality na dapat gumawa ako ng paraan kapag may problema. Dapat solusyonan kapag may problema. Hindi yung puro reklamo. Hindi yung iaasa ko na lang sa lahat. Ganun. Hindi yung magtatantrum ako or madedepress na ako dahil lang sa problema. I'm very thankful kasi ganun nila ako pinalaki. Tapos, ano pa bang ano ko, realizations ko? Isa pa is, family always comes first. Kasi, nakakatakot sa pandemic na ito. Nakakatakot na mawalan ka ng taong mahal na mahal mo sa buhay. So, pinaprioritize mo sila. Tapos, dapat every moment that every second that passes, dapat meron kang nagkagawa na, or merong productivity na nangyayari sa sa paligid mo kasi nanghihinayang po ako sa oras dahil nga nag-K-12 na nga tapos tumungtong kami ng college nagkaroon pa ng pandemic na dedelay yung pag-graduate namin kasi na dedelay din yung pagyaman ko <laughs> basta yon basta na dedelay lahat ayun po siguro madami pa hindi ko lang masabi ngayon na ganun kasi slow learner slow mag-process yung isip ko <laughs> si ate Bal nag-comment how much daw katatapos ko lang kumain guys nagulat ako may mga ano pa question pa so ayun galing kay kuya Romeo sabi niya ang ta- ay ang tanong niya pala sino ang pinakaunang bayaning army at pa shout out na rin Si, hindi ko, hindi ko po gets yung, ano, yung bayaning army. Army ba na, ano, na, sa K-pop? Na, eh? <laughs> na, fan, ganun. <laughs> hindi ko alam. Hindi ko po alam yung sagot sa tanong nyo. Tapos, shoutout po sa'yo, Kuya Romeo. Hindi ko po alam yung proper way ng pag-shoutout, pero, yun. Tapos, sabi naman ni Ate Regine rin niya na rin. <laughs> ah! Lainel po, Lainel. Hoy, ikaw. Lainel. Tapos, kailan tayo mag-abre ni Cass? <laughs> sa Friday ata, sa Friday tayo mag-ano, mag-abre ni Cass. Cheat day natin yun. Ayun po, so that's the end of my video. And thank you guys sa pag-participate talaga. Sobrang laking tulong po sa YouTube channel ko dahil meron akong makontent. Sana po mag-suggest po kayo, mag-comment po kayo below sa comment box kung ano pong pwedeng i-content. Ayun po, thank you so much po for watching. Please don't forget to like this video and subscribe on my YouTube channel. Bye!